időről időre lehet olvasni a sajtóban olyan fantasztikus esetekről, amikor valamilyen okos eszköz, vagy leginkább hordható eszköz mentette meg valakinek az életét. Avatkozott közben egy olyan ponton, amikor hát máskülönben az illető egészen biztosan elhunt volna. Viszont közös ezekben a sztorikban, hogy jellemzően mind ilyen fantasztikus nem valós helyeken történtek meg, például Kaliforniában, vagy Baltimoreban, vagy, vagy olyan városokban, amik meglehetősen távoliak tőlünk, és éppen ezért nem tudjuk igazán beleéni magunkat ezekbe a történetekbe. Viszont ami most következik, az azért izgalmas, mert a story az egyezik az eddigiekkel, hiszen egy férfi életét valóban megmentette egy hordható eszköz. Viszont ez a férfi nem valami távoli szigetel lakik, hanem itt Budapesten. Úgyhogy most az ő történetét ismerjük meg. Ha jól értem, akkor karácsonykor kaptál egy Apple Watch ötöt, ugye? Igen. És akkor azt felvetted örömmel, hogy majd mutatja az időt. Gondolom ezen kívül nem nagyon jutott eszedbe semmi más, amikor felvetted a karodra. E, gyakorlatilag azért eszembe jutott, mert én e, informatikával foglalkozom, és szeretem ezeket az eszközöket használni. Karácsonykor kibontottam a csomagot, a púzus mérőt kipróbáltam, illetve hát az LKG mérést, és gyakorlatilag az történt, hogy, hogy kiírta, hogy pitval fibrillációm van. Ekkor én eléggé meglepődtem ezen, és mivel eszközökkel foglalkozom, azt hittem, hogy ez valami zavar lehet gyakorlatilag. Megnéztem, hogy valami minden szenzorról lehúztam esetleg a fóliát, vagy á, egy fönnverfrissítés majd, vagy valami, valami ilyesmi lett. És gyakorlatilag nem ez történt, hanem rápróbáltam több, több családtagomra, és gyakorlatilag hát ott nem írta ez ki. És gyakorlatilag hát kiderült, hogy igazándiból az történik, hogy nekem tényleg pitval fibrillációm van. Úgyhogy ennek nem volt előtte jele, ugye? Tehát, hogy nem semmi azért jele volt. el ezt a funkciót, mert néha rosszul érezte magad, hanem nem. megnézed, mert benne van az óvában. Igen, igen, abszolút. Tehát igazándiból ez a lehetőség izgatott engem, hogy vajon nálam mit jelez, de, de nem gondoltam, hogy itt valami eredménye fog futni. Az történt utána, hogy gyakorlatilag én egy kicsit elbagatelizáltam volna ezt a dolgot, úgy, ahogy mindenki más is, aki nem érez tüneteket, mert én egyáltalán nem éreztem ezt. Az orvos barátom mondta, hogy átküldtem neki az EKG-t, mert ez az óra azt is tudja, hogy EKG-t csinál ugye PDF-ben a telefonra, és ezt egyből át lehet küldeni. Átküldtem neki, és mondta neki, hogy hát azért van egy ilyen ekg és ő mondta, hogy Hát ez nem annyira vicces, hogyha ez tényleg így van, akkor, akkor menjek be egy ügyeletre, ott csinálják egy kontrollt, és akkor utána ott majd eldöntik, hogy mi legyen. Egy kicsit szégyeltem is, hogy az ügyeletet egy ilyen bagatel dologgal föltartanám, hogy kontrolláljuk rá az óra mérését egy, egy ilyen orvosi eszközzel. Meg gondolom arra számított el, hogy elhajtanak, nem? Hogy abszolút mit egy óra. Abszolút, igen, igen, igen. De, de nagyon-nagyon kedvesek voltak, és érdeklődőek igazándiból. Bejutottam ugye az ékegére, azonnal felfektettek az asztalra, elkezdték mérni a, a, az adatokat, hogy jöttek az adatok, és gyakorlatilag az történt, hogy, hogy ott azonnal megállapították, hogy nekem szívritmus zavarom van. És én ugyanúgy ledöbbentem, mint most sokan máson talán, hogy hogy hát nekem nincs ilyen ismert betegségem, senki nem diagnosztizálta. Ezelőtt mondjuk négy évvel voltam, vagy öt évvel EKG vizsgáltam, amikor a jogosítványomat hosszabbítottam meg, semmilyen problémám nem volt ebből. És akkor ott azt mondták, hogy akkor én nem, nem mehetek tovább a saját magam vezette autóval, ez egy kicsit azért nem többentett, már akkor izgultam. És akkor mondták, hogy hát hívnak egy mentőt, vagy átmegyek taxival. Hát a taxi gyorsabbnak gondoltam, mint a mentő, gyorsan átmentem taxival. De az ott még ott a vicces, vagy hát nem vicces megdöbbentő, hogy a néni azt mondta, vagy a doktornő, hogy, hogy jó lenne, hogyha én nem sétálnék fel a negyedik emeletre. És akkor, mert hogy van lift, és gyakorlatilag ebből a szívritmus zavarral, ezzel nem túl jó sétálgatni. És ez borzasztó megdöbbentő volt számomra, hogy, hogy eddig egészségnek is gondoltam magam, és egy ilyen eszköz engem beküldött ide. Aztán... De akkor milyen volt a dühös először az órára, hogy minek kellett ezt egyetlen nem, egyet... csinálni, vagy az első nem, kezdve? Nem, mert nyugalmat, egy biztonságot adott, mert gondoltam, hogy ha esetleg nagyobb baj történne, akkor, akkor láthatnám egyből, tehát kontrollálhatnám, hogy felugrott a pózisom, vagy, vagy... Tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen biztonságérzetem volt ezzel kapcsolatban. Azóta is mindig hordom egyébként, pont emiatt, hogy, hogyha esetleg megemelkedne a púzusom, ami, ami ö, ö, hát, hogyha elfajulna ez a dolog, tehát ez egy, ezzel lehet élni ezzel a szívitmuszavarra, de hogyha kezelés 
kérdés alatt van. Följutottam a kórházba, avval a beutalóval, amit a hölgy adott, hát ott meglepődtek, hogy este 11-kor én beállítok egy üres folyosóra, gyakorlatilag senki sem volt a folyosón, és hát én meg ott kerestem egy orvos konkrétan, mert ide mentővel szokták behozni ugye az embereket. És akkor kerestem egy orvost, jöttek is azonnal, felfektettek az asztalra, ott sem bagatelizálták el a dolgot, tehát ott is az volt, hogy, hogy de jó, hogy bejöttem, tényleg beigazolódott az, hogy súlyos szívritmus zavarom van, illetve szívritmus zavarom van, ami hát én eddig nem is tudtam egészen addig, ameddig ott nem is tájékoztattak, hogy, hogy hát ez trókot tud okozni. Na akkor már nagyon megijedtem, hogy azért ezeket így elérén vetettek, vagy elérén vetettették. Azonnal befejtettek a szívintenzívre, ez a szubintenzív osztály ott, és ugye hát 24 órás megfigyelés alá helyeztek. A 24 óra alatt pontosan kiderült, és kaptam a vérhigítót. Ezt azért kapjuk, hogy ne legyen vérök, vagy hogyha van, akkor gondolom azt oldja. És akkor nagyon kedvesek voltak, odafigyeltek, jöttek, mindig kaptam információt. Tehát ez, ez egy álom volt gyakorlatilag, egy ilyen nagyon szép orvosi ellátást kaptam, és ott, amikor elfüggönyöztek a, a, a terembe, a színpa, vagy a, az intenzíven, akkor gondoltam, hogy ezt mindenképpen elmesélem ezt a történetet, hogy, hogy más is okuljon ebből esetleg, vagy menjen egy EKK vizsgálatra, vagy vásároljon olyan eszközöket, amik ezek nagyon jól diagnosztizálják. És most folyik a kezelésed, ugye? Tehát, hogy ennek nincsen vége, hanem ez folyamatban van. Nincsen, mégis az első, mert több ilyen kezelés vége is volt már majdnem, az mi azt jelenti, hogy ezt a szívritmus zavart, ezt általában ugye állít, három módon állítják helyre nagyjából, amit én tudok. Az egyik az a gyógyszeres kezelés, a másik az elektrokardió verzió, ami gyakorlatilag egy defibrillátorral kiütik a szívet és egy új, új ritmust adnak neki. Az altatásban csinálják? Igen, igen, egy nagyon rövid altatást kapunk, és akkor ennyi. És akkor a harmadik az pedig a katiteres abláció, amivel, hát annak is van több fajtája, de, de ugye az ereken keresztül bejutnak a szívbe, a szívnél azt a rossz ingervezetési pontot megtalálják, feltérképezik, nagyon jó diagnosztikai eszközeik vannak erre, és akkor gyakorlatilag ott ezt kisütik, és hát sok ilyen... Most tartasz ég, ugye? Igen, igen. Tudod. Megszokja ezt az embert, tehát hogyha megkap minden információt, akkor megnyugszik, ez is egy megnyugtató és mérhetetlenül állás vagyok egyébként a, a, azért, hogy ilyen eszközt kaptam. Egyébként azért is, mert szeretem, meg azért is, mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes betegség, ami hogy idővel biztos, hogy, hogy bajt okozott volna. Nem Kevesebb kávét iszom egyébként, de, de lehet, hogy ez, tehát nincsen, lehet, nincs összefüggésbe, de én úgy gondolom, hogy azért ezt meg, megpróbálhatom, hogy, hogy kevesebb kávét iszom, kávéhet még kakaót iszom, hogyha lehet, vagy koffeinmentes kávét. A, a mozgás is fontos egyébként, én is azért mozgok, tehát snowboardozom, kerékpározom, nem áll tőlem messze a, a mozgás, Igazán, meg ugye van egy öt éves kisfiam, aki mellett ugye kötelező egy apukának folyamatosan mozgásban lenni, és gyakorlatilag ezeket változtattam. Nincsen magas koleszterinem, nincsen magas cukrom, nem magas a vérnyomásom, és nincsenek fúzus ingadozásaim se, és a pajzsmirig funkcióm is teljesen rendben van. Tehát valószínűleg genetikai a, 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 az ügy, és, és ezért veszélyes pont ez az én állapotom, mert az emberben így, így titokban lappang ez a betegség, amiről nem, nem tud nagyon a legpraktikusabb talán, hogy mindenki menjen el egy ekg egy évben legalább egyszer, az én esetemre való tekintettel, és ha lehet, akkor, akkor vásároljanak olyan eszközöket, amivel ők is gyorsan tudnak diagnosztikához jutni. Itt Magyarországon már ezért egy pár ilyen eszköz előfordul. De ilyen otthoni ETG is van? Igen, van ez a kis lapocska például, nem tudom, nem ismerem teljesen. A magyar gyártmányú? Az magyar, a magyar az a Vive, azt hiszem. Vive, igen, 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 igen. A Vive például, én arról hallottam jókat. Uh, és a többi eszközt, az, az Apple Watch-on kívül én többi eszközt, ami hitelesen jól mérné az EKG-t, olyat, olyat nem nagyon uh, találtunk, hogy találtam. De tényleg otthon ez a magyar cucc, igen. ami lényegesen Aha. olcsóbb is, mint mondjuk egy Apple Watch. Nem, igen, igen, igen. Ez nem jó egyébként. Rossz érzés, igaz? Aha, főleg az, az, amikor este fekszem mondjuk, mert most valahogy biztonságot ad, hogyha rajtam van. És amikor este fekszem és nem halkítottam le véletlenül, akkor egy ilyen becsippanás, és akkor a feleségem is mehetem fel, hogy baj van. És mert hogy nem tudja, milyen szintű ez a, ez a, ez a, ez a riasztás gyakorlatilag. Itt van közértesítések, 
ez, csak úgy, hogy ez bizonyítja azt, hogy alvás közben is meg tudja állapítani, hogy van epítva a fibrillációt. Úgy ott van 22 óra 11. De ez azt jelenti, hogy akkor nem is kell akkor nem értem, nem értem. Mert ugye ez úgy történik, hogy rárakod az egyik ujjad, meg a másik ujjad is, vagy a mutató ujjad a gomra, igen, 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 igen. Úgy mérsz, de ezek szerint, ha nem rakod rá, akkor is mér, csak nem annyira pontos. Igen, szerintem úgy mérhet, hogy a púzus számodat folyamatosan nézi, és a púzus számok közötti frekvenciát, illetve a távolság, így, így határoztam meg, nem vagyok egy orvos technikában nagyon otthon, de az ütések közötti távolságnak állandónak kell lennie, vagy nem szabad nagy közöknek lenni benne. És akkor ez egy nagyon egyszerű mérés, hogyha így belegondolunk, és akkor ezt automatikusan kijelzi, például 2 óra 36-kor, vagy 3 órával ugye a találkozásunk előtt. Erről az eseményről külön nem készül dokumentáció, csak arról, amit te mérsz. Ha te most, most, most mindjárt megmérem a... Már ide kiraktam egyébként, mindjárt megmérem. És elmúlna most. Mikor csöndben kell lenni, hogy ott vagy, és nyugis sem. Vagy neked mindenhogy mutatja? Már mindenhogy, igen. Az a hogy ezt nem tudom elrontani, mert már ez ember rossz. Meg hát nem tudsz ütéseket generálni ilyen szinten, tehát azért ez eléggé jó meg van csinálva. De kijelzi, hogy újra kezdjél. Aha, és akkor ez 100%-osan hozza neked, igaz? Azt mindig hozza, és akkor én akkor átküldi ide a telefonomra ezt az EKG felvételt, és azonnal a mai pedofibrilláció, amit most mértünk, ez gyakorlatilag itt van. Itt bele lehet nézni magába az EKG-ba. De ugye egy PDF exportálásával el tudjuk küldeni a, a, az orvosunknak, és hogyha ezt egy kardiológus látja, akkor már, uh, már indokolt, hogy... Hát vagy a mentőt, vagy azt mondja, hogy ha jól érzed magad, gondolom fáradj be, és akkor, hogyha ez már kezelve van, mint nálam, akkor ez nem probléma, mert tudjuk, tehát nem biztos, hogy, hogy mentőt kell jelent küldeni, attól függ, hogy milyen a helyzet, vagy hogy mit érzel, gondolom. Nem tudom, sajnos nem vagyok orvos. As we're growing older, darling I begin to understand it all It's me Na, és hát, ö, Ennek a történetnek a tanulsága az Talán, hogy ö, Énik azért egy kicsit tartani a technikától, szóval látjuk, hogy milyen irányban fejlődnek a dolgok, és azt is, hogy ez hordoz magában biztonsági kockázatot, hogy a nagy cégek mindent tudnak rólunk, információt gyűjtenek, és aztán azt valamilyen módon fel is használják, és azt gondolom, hogy ezt a problémát ezt nem szabad elbagaterizálni, de hogy azért van ennek egy ilyen pozitív vetülete is, egy pozitív oldala, amikor az az információ, amit összegyűjtenek rólunk, az végső soron nekünk fog segíteni. Mint például ebben az esetben. És... Hello! Hello. Ciao. És hát most, hogy túl vagyunk ezen a bizonyos értelemben azért felkavaró beszélgetésen, menjünk tovább és vegyünk részt egy fotózáson, ugyanis le fognak fotózni engem, de nem úgy, mint ahogy a Playboyban szokás. Mindenki legnagyobb szerencséjére, hanem pelenkával a kezemben, meg cumival, azt hiszem. Mert hogy indul most egy ilyen kampány, ami alapvetően arról szól, hogy a szülők, Konkrétan az apukák minél több időt tudjanak a gyerekeikkel tölteni, amivel nem is tudnék jobban egyet érteni, hiszen gyakorlatilag az elmúlt éveim arról szóltak, hogy a munkám lehetővé tette, hogy... <gül> Szia! Te veszel, ahogy veszek? Aha. Szóval az elmúlt években azért dolgoztam meg inkább, hogy minél több időt tudjak a gyerekeimmel tölteni. Éppen ezért nagyon szívesen mondtam igent egy olyan kampányra, ami ebben a többi apukát is segíti, úgyhogy most... Elmegyek és le fognak fotózni, de őszintén szóval az ilyesmiben egyáltalán nem vagyok jó. Ha magamat veszem kamerával, az még csak-csak, de amikor más fotóz engem, akkor az ilyen nagyon-nagyon kinkes erves. De segítünk a Figyeljetek, az adásnak a végére értünk, és 
Hát van benne happy end is, hiszen a Zsolt története azért minden esetre pozitív fejleményekkel zárul, de annyi tanulság az minden esetre biztos, hogy volt, hogy érdemes egymásra és magunkra odafigyelni. Nyilvánvalóan nem valamiféle drága kütyű megvásárlásával, vagy nem feltétlenül, hanem a megfelelő orvos diagnosztikai eszközök használatával, a megfelelő egészségügyi központban, hiszen nagyon sokszor akkor is a tragédia közelébe kerülhetünk, hogyha nem érzünk belőle előre semmit. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, figyeljetek oda egymásra, meg magatokra, és tudjátok, holnap találkozunk. Sziasztok! You would